morning guys so <clears throat> today gagawa ko ng salsa so yun lang habang ginagawa ko yung salsa uh, naisip ko na i-share sa inyo kung paano ako nakarating dito although I have a previous video before na tiniscuss ko yung pagpunta ko dito ano lang quick lang and then yung update ko ngayon yung at the moment ko so gas muna ako ng kamay Pumili kasi kaming ice cream eh. Kasi yung pamangking ko, ano, kapag ka nakita niya yung mami niya na aalis, gusto niya rin magsha-shopping din siya. <laughs> I can't say no to him. He has autism spectrum. It's non-verbal, pero sobrang bait niya. Super bait. So, ayun, going back, Tapos ako naman mamaya later, mga siguro 3 o'clock ako alis dito. Meron akong training sa Sydney Olympic Park Aquatic Center. Kasi sa 26 pa ako ulit back to work dahil school holiday dito. At the same time, celebration ng Ramadan sa mga kapwa natin Muslim. Sa mga Christian naman is Easter naman, Lenten season. So, ayun, nakarating ako dito because of my ate, tsaka syempre supported by kuya, her husband. They invite me from Dubai as a tourist. So, from Dubai, nagpunta ako dito as a tourist for 3 months. Tapos, nandito pa si mami that time. Nakabakasyon yung nanay ko sa Pilipinas ngayon. Tapos, pabalik na siya. Tapos, nung mag-expire na yung visa ko as a student, And then my mom, she told me na, why not to stay longer? Yes, baby. You finish it. Like this. Stigma. Mm. Oopsie. That's all right. You say hi to my blog. Hi, blog. Say hi. Hi, everyone. Hi, everyone. Bye, kiss. Good boy. Mm. Mm -mm -mm. Put in a bin. Please. Thank you. Tapos, ayun na nga, sabi ni mami, why not stay longer? Tapos, syempre, dahil bago lang ako dito, two years din ako sa Dubai, namimiss ko na umuwi ng Pilipinas. Sabi ng ate ko, huwag ka na umuwi. Alright. Huwag ka na umuwi, sabi niya gano'n. Yeah, yeah, you can go there. Tapos, sabi ko, sige, ano nga yung gagawin natin? Tapos, naisip nga namin na mag-student visa. Tapos sa uh, student visa, ino-opera na ako ng master's degree dahil nga meron na akong previous background ng Bachelor of Science in Physical Education. So, magma-master's na lang ako. Kaso, sobrang mahal. So, para magkaroon ng career pathway, para right after mo ng training, pwede ka nang makatrabaho. Naisip kong mag-certificate for plus diploma. So, I took... Um, Sports coaching. Yeah, you can get it, baby. Yeah, open day. Ayun. Gumraduate ako last December. So, natapos ko na yung two years course ko. Certificate for and diploma. Tapos, open it, open it. You open, please. Good boy. Put in a bin, baby, please. Yun lang mahirap dito eh. Kapag nasimulan niyang buksan, nako, kahit tatlong box pa yan, ubusin niya. So, going back to our topic, ayun na nga, na, um, kakagraduate ko lang last December, tapos, um, para maprolong ako, apply uli ako ng another student visa. Oh yeah, alright baby. Tapos, kinuha ko naman is commercial cookery. So, kung gusto mong mag-put up ng sariling restaurant or magtrabaho sa mga restaurant as a chef, yun, or di kaya kahit anong position sa kitchen, kailangan may qualification ka. Kasi hindi pwede rito na hindi ka qualified or certified in any career, kahit ano, kahit anong profession. Tapos, because of my nephew, yun nga, si Jared, yung nakita nyo. Because of him, yung, yung, ano, yung organization ng Rainbow Club, nag sponsor sila ng mga um, swimming instructor na gustong makapagturo ng libre. 
na hindi kagagasos. Siguro nasa $400 din yun. Yung short course na yun. Tapos, train to teach yung tawag dun sa program na yun. Tapos kapag nag-successful ka na ma-achieve mo yun, yung certificate na yun, that is good for, yung license mo as a swimming instructor is good for 3 years. So, sa akin, matatapos na siya sa 2023. Tapos, any family members or friends ni Jared or anyone in the family na may disability, yun, pwede ka, pasok ka dun sa ano, sa train to teach. Actually, dati, wala namang bayad na, yung, kunwari, pag natapos mo na siya, bibigyan ka $200. Ngayon na lang, <laughs> magkana rin yung $200 sa atin, almost $10,000 or $11,000. Yun, bibigyan ka pang $200 kapag ka na, ano ka, na qualified ka or natapos mo yung course. So, yun nga, natapos ko yung course, by that time, wala pang $200. <laughs> Ngayon lang. So, dahil sa kanya, kaya ako nakapasok sa world of teaching ng swimming. So, I teach him every Saturday, Sunday. Sunday yung schedule niya sa akin. So, sa North Mid yun. Tapos, nagtuturo din ako before for two years sa iba't ibang school, sa iba't ibang swim school. Katulad ng Fitness First. Nine months ako sa Fitness First. Tapos, sa uh, United Swimming, Korean Community yon Pero, ano yon mga talagang uh, athlete talaga yun, nagkukumpit talaga yon around Australia. Mga born and raised naman yun dito. Tapos, dahil nagka-pandemic, syempre, ang hirap magbukas ng mga gym facilities. Nag-resign ako doon sa dalawang yon Pero I'm still currently ano working at Rainbow Club. Nasa kanila par na ako until now. Actually, na-permanent na ako sa kanila. They offer me last year? Siguro, mga November ata yun. Tapos yun, tinanggap ko, yung rate ko sa kanila is um, umaabot ng $37 hanggang $42 an hour. Pero ang alam ko natatanggap ko lang is $37 kasi may mga superannuation pa. Yung superannuation, we call it parang SSS sa atin. May contribution ka dapat. So, ayun. Trabaho pa rin ako sa kanila. Tapos, nung nag-resign na nga ako sa fitness first at saka sa United Swimming, nag-apply naman ako ngayon sa Sydney Olympic Park Aquatic Center. Kasi I thought na mag-volunteer sila sa uh, 2030 Olympic. Eh kaso sabi gaganapin daw sa Brisbane. Sad to say, lahat ng games sa Brisbane. Tsaka, doon din kasi ako nag-training ng aking uh, license. They call it OTSWIM, Australian Swimming Organization. So, hindi pwedeng wala ka nun. Sa kanila ako nag-training for two weeks. Tapos, nung natapos ko na yung on-the-job training ko sa kanila, yun, ino-offeran na ko nila na why not na magtrabaho ako sa kanila. You say hi to my blog. Hey, what? Well, yes. <laughs> Tapos yun, yung ano, inoferan nila ako na mag-apply mag sa kanila But I said no, kasi that time, target ko talaga is to work at disability Tapos ayun, naubos mo agad? No I thought you finished it Kasi it's a good pay compare sa mainstream Anything na you work at disability, mas malaki yung bayad Siguro kung sa ano ka, sa mainstream, <clears throat> $21, $24, malaki na yung $31 an hour, $31 an hour. Did you only buy ice cream? Yeah, just ice cream. What? What do you want? Well, I still got vanilla ice cream and some cups of your coke. He didn't, he didn't. Oh. But that's okay, we'll do it next time. He didn't tell me. Ah, gusto mo ng coke float. Yeah. Okay. Next time. Yeah, next time. All right. Tapos, ayun. Or you can buy your own. You want? You wanna go out? Oh, I'll just go on Saturday. Alright, okay. Because that's when I go out with my friends. Alright. Yeah. Up to you. Yun, going back, tapos, <clears throat> nung narealize ko na kailangan ko magdagdag ng working hours dahil, syempre, 
pambayad ng tuition, tapos, although tinutulungan naman ako ng ate ko, pero syempre, I need to pay her back. Tapos, nakakaya sabay ako. <laughs> tapos, <coughs> excuse me, yun na nga, kailangan ko pambayad ng tuition. Actually, nai-survive ko naman siya eh. Kaso sobrang, at the moment, tipid ka muna dahil yung status mo is student visa. So, after this, kung makahanap ako ng sponsorship company, <coughs> ayun, pwede na ako mag-apply ng PR. So, hopefully, by the middle of this year, pwede na. Actually, yung in ko as a kitchen hand, <coughs> lahat kasi ng chef nagsisimula sa ganun eh. Unless na lang meron ka ng experience, ano? Hindi ko pa alam kung gusto kong kunin eh. Dahil nga itong bago kong course na commercial cookery. I don't know kung gusto kong mag chef mag chef mag-chef de party. Hindi ko alam. Basta bago ako sa karir na to. May experience ako sa kitchen, pero not professional. <coughs> Ayan. So dry. Wala akong covid I tested negative. Gusto ko magkaroon eh. Charot. <laughs> Kasi kapag nagkaroon ka ng COVID, bibigyan ka nila ng 750. Pero wala eh. Kahit anong gawin ko, naka 6 times test na ako, wala talaga eh. Siguro dahil chi ano, sa climate change. So, ayun na nga. Ang daming hanas siya, no? <laughs> Yung... Inapplyan ko as a kitchen hand, all around yun ako, assistant ka ng chef, cleaning the kitchen area, depende kung gagawin kang all arounder, pwede ka sa, sa labas, to entertain people or to get their orders, yeah, up to the manager or supervisor. So at the moment, uh, nag ano sila, nag hire sila even though you don't have an experience, so which is good and advantage for me. Dahil, yun yung kailangan ko, no? Yung kahit walang experience. So, ngayon, chinachop ko na tong um, coriander. Parang sa iba, they call it cilantro, no? I don't know if it is different. Sa atin, parang tawag dito, ano, no? Kinchay. Ang sarap kasi ng salsa, tapos lalagay mo sa toast bread. O di kaya any... Um, flat bread yung tinatawag nilang tortilla no? sarap nyo, no? tapos may grilled chicken my god, ang lakas baka kebab nakakamiss yung kebab sa Dubai kasi laki, parang gabraso na ng dirham, so pumapatak dito is parang $4.50 kasi yung value ng pera doon kalahati oh, ito. Eh? yeah baby, ipin mo toilet So, ito na siya, oh. Alright. So, yun lang. Doon lang nagtatapos lahat ng uh, experiences ko dito. Career pathway ko dito. Yung buhay Australia ko. So, if you have any questions regarding my student visa pathway, my permanency pathway, ano pa ba, uh, buhay Australia, you can comment down below. So, have a good day, everyone. Bye, everyone. Kailangan ko na magpag-upit, tatay. God bless. Woohoo!